ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கான ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு நோட்ஸ் வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க் இருக்குது ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய டெலகிராம் யூசர் நேம் இருக்குது அதை டெலகிராமில் சர்ச் பண்ணி எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை ஜாயின் பண்ணி விட்டுருவேன் நோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கோட் ஆஃப் ஆர் ட்ரைபல் டீச்சர்ஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் அதாவது டூ தௌசண்டில் ஆந்திர பிரதேஷில் ஒரு ஆர்டர் கொடுப்பாங்க என்ன ஆர்டர்னா ஷெடியூல் ஏரியாஸில் இருக்கிற ஸ்கூல்ஸ் அதாவது ட்ரைபல் ஏரியாஸில் இருக்கிற ஸ்கூல்ஸில் டீச்சர் வேலைக்கு அப்ளை பண்ணுவாங்கள்ல இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணுற ஷெடியூல்டு ட்ரைப் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு நாங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த ஆர்டரை ஜனவரி டென் டூ தௌசண்ட் அன்னைக்கு ஆந்திர பிரதேஷ் கோர்ட்டும் வந்து ஓகே அப்படின்னு அப்ரூவ் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஷெடியூல் ஏரியா அதாவது ட்ரைபல் ஏரியாவில் ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது அப்போ அது ஒரு ட்ரைப் ஸ்கூல் அதான இந்த ட்ரைபல் ஸ்கூலில் வேலை பார்க்க போகிற டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே ட்ரைபல் கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்களாக இருப்பாங்க அதுதான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் எல்லா வேலையுமே ட்ரைப்ஸ்க்கு மட்டுமே கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது கேட்குறதுக்கே நல்லாவே இல்லைல்ல அப்போ அங்கே இருக்க மற்ற லோக்கல் ரெசிடென்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ட்ரைப் ஸ்கூலில் ட்ரைப்ஸ் தான் கிளாஸ் எடுக்கணுமா அதுக்காக தான் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த ஆர்டர் வந்து தப்பு இது ஒரு அப்னாக்ஷியஸ் ஐடியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து அன்பிளசண்டாக இருக்குது கேட்குறதுக்கே நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எந்த இதுலேயுமே நம்ம ரிசர்வேஷன் கொடுக்கக்கூடாது நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் படி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷனில் ரிசர்வேஷன் கொடுத்தாலும் சரி கவர்மெண்ட் சர்வீசஸில் ரிசர்வேஷன் கொடுத்தாலும் சரி எதுலேயுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் வந்து அலோ கிடையாது நைன்டீன் நைன்டி டூவில் இந்திரா ஷானை கேஸில் இதை தான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஒன்லி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் தான் எந்த ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா இப்போ நமக்கு ஒரு டவுட் வரும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா எஜுகேஷன் அண்ட் ஜாப்ஸில் சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி ராஜஸ்தான் மகாராஷ்டிரா குஜராத் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்லேயும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்க்கு அதிகமாக ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க அது எப்படி கொடுக்க முடியும் இங்கே தான் இந்திரா ஷானே கேஸில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தானே கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நேற்று ஜட்மெண்ட்லேயும் சுப்ரீம் கோர்ட் அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க அது மத் அதுக்கப்புறமும் எப்படி இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்லாம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்க்கு அதிகமாக ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி பேச போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் ஒரு கேஸ் எம்ஆர் பாலாஜி விஸ் எஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மைசூர் மைசூர்னா கர்நாடகா தான் 1973 நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ வரைக்கும் அதோட நேம் வந்து மைசூராக இருந்துச்சு அப்போது எம்ஆர் பாலாஜி வந்து மைசூருக்கு எதிராக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் போட்டார் என்ன கேஸ் அப்படின்னா மைசூர் ஸ்டேட் வந்து இன்ஜினியரிங் அண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க ரிசர்வேஷன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை ஷெடியூல் ட்ரைப் ஷெடியூல் காஸ்ட் அதுக்கப்புறமா எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் ஓபிசி இவங்களுக்கெல்லாம் ரிசர்வேஷன் கொடுப்பாங்க எஜுகேஷன் அண்ட் ஜாப் சர்வீஸில் அப்போ இவங்க சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கும்போது மெரிட்டில் வருவாங்கல்ல படித்து மற்ற கம்யூனிட்டிஸ் இருப்பாங்கல்ல அவங்களுக்குலாம் கம்மியாக தானே கிடைக்குது இங்கே சிக்ஸ்டி எயிட் போயிடும் அவங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி டூ தான் கிடைக்கும் அப்போ இதை எதிர்த்து வந்து அவர் கேஸ் போடும்போது சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரிசர்வேஷன் வந்து எப்போவுமே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு எக்ஸீடாக ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் கண்டிப்பாக எக்ஸீட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க யூஸ்வலி நாட் யூஸ்வலி அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அதுக்கப்புறமா ஜட்ஜஸ் சொல்லுவாங்க சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்க்கு அதிகமாக கொடுக்கலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் வந்து வித்தியாசப்படாதானே சில ஸ்டேட் வந்து ரொம்ப டெவலப் ஆகியிருப்பாங்க சில ஸ்டேட்டில் வந்து நிறைய ட்ரைபல்ஸ் இருப்பாங்க நிறைய ஷெடியூல் கேஸ்ட் இருப்பாங்க அப்போ அவங்க வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுத்து தான் ஆகணும் அதனால சர்டைன் கேசஸில் வந்து நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜை தாண்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இதை வந்து எல்லா ஸ்டேட்டும் பிடிச்சிப்பாங்க இந்த வார்த்தையை இதை பிடிச்சிக்கிட்டு தமிழ்நாடு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்டேட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்க்கு அதிகமாக ரிசர்வேஷன் கொடுப்பாங்க நைன்டீன் எயிட்டி ஏடிஎம்கே பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடோட ரிசர்வேஷன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜை தாண்டி போயிடும் சிக்ஸ்டி நைன் அந்த மாதிரி போயிடும் ஓகேவா அதுக்கப்புறமா ஒரு கேஸ் வ
ஸ்டேட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க என்ன அப்படின்னா நைன்த் ஷெட்யூல் ஓகேவா இப்போ இந்த நைன்த் ஷெட்யூல் பத்தி பாக்கலாம் அதாவது இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கிச்சுல அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட லேண்ட்ஸ் வந்து ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி இருக்கவே இல்லை நீங்க ஹிஸ்டரியில படிச்சிருப்பீங்கல்ல ஜமீன்தாரி சிஸ்டம் மகிழ்வாரி சிஸ்டம் இந்த மாதிரி படிச்சிருப்போம்ல அப்போ ஜமீன்தாரி சிஸ்டம்ல என்ன ஆகுது ஃபார்மர்ஸ் வந்து ஜமீன்தாருக்கு வந்து காசு கொடுக்கணும் அவங்க கொடுக்க முடியலன்னா நல்லது எல்லாத்தையும் யார் எடுத்துருப்பா ஜமீன்தாருக்கு கீழேதான் நல்லது எல்லாமே இருக்கும் அப்போ அவருக்கு போயிடும் அதே மாதிரி மகள்வாரி இந்த சிஸ்டம் மூலமா லேண்ட்ஸ் எல்லாமே மணி லெண்டர்ஸ் இவங்க கிட்ட எல்லாம் போயிடுச்சு அதனால உண்மையான ஓனர் ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட லேண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்போ நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கின உடனே நம்மளோட லீடர்ஸ் என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா இந்த லேண்ட் எல்லாம் ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க ஏன்னா எல்லாமே இந்த மாதிரி ஜமீன்தார் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பேர்கிட்ட மட்டுமே இருந்துச்சு ஏன் அப்படி நினைச்சாங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ் தான் நிலத்துல வந்து உழைக்க போறாங்க அதானே இப்போ நீங்க உங்க நிலமா இருந்தா நல்லா வேலை பார்ப்பீங்களா இல்ல வேலை பார்க்கற வேற ஒருத்தங்களோட நிலத்துல போய் நல்லா வேலை பார்ப்பீங்களா கண்டிப்பா உங்க நிலமா இருந்தாதான் ப்ரொடக்ஷனை வந்து அதிகமாக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க அதானே இதே நீங்க வந்து கூலிக்கு வேலைக்கு போறீங்கன்னா கண்டிப்பா அப்படி நினைக்க மாட்டீங்க அந்த டைம் எப்போ முடியும் நம்ம எப்போ வருவோம் தான் நினைப்போம் அப்போ ஃபார்மர்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கணும்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து லேண்ட் ஓனர்ஷிப் வந்து இருக்கணும் அந்த டைம்ல நம்ம கண்ட்ரி வந்து ரொம்ப ஃபுட் இன்செக்யூராகவும் இருந்துச்சு அதனால லேண்ட் ரிஃபார்ம் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருந்துச்சு இதனால நிறைய லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம கொண்டு வந்தோம் என்ன மாதிரி எல்லாம் கொண்டு வந்தோம்னா லேண்ட் சீலிங் ஆக்ட்ஸ் அதாவது ஒருத்தங்க வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் தான் நல்லா வச்சிருக்கணும் ஒரு ஏக்கர் தான் ஒருத்தங்க நேம்ல வந்து இருக்கணும் அப்படின்லாம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு மேல வச்சிருந்தா புடுங்கிருவாங்க அப்படின்னா அப்போ கண்டிப்பா வந்து இந்த ஜமீன்தார் சிவங்க எல்லாம் நிலத்தை வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்களோட நிலம்லாம் அவங்க நேம்ல இருக்கிறதே எப்படி வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க அந்த டைம்ல நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டா இருந்துச்சு ஆர்டிகல் நைன்டீன்லயும் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன்லயும் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்னா என்னது நம்ம கிட்ட இருந்தா அந்த ரைட்டை வந்து யாராலையுமே வாங்க முடியாது நம்ம கோர்ட்ல போய் என்ன பண்ணலாம் கேஸ் பண் போடலாம் அப்போ கவர்மெண்ட் வந்து லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் ஆக்ட் மூலமா எல்லோருடைய நலத்தையும் வந்து பறிக்கிறத பத்தி இந்த ஜமீன்தார்ஸ் இந்த மாதிரி நிலம் வச்சிருக்கவங்க எல்லாம் சுப்ரீம் கோர்ட்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் எப்பவுமே எதை பேஸ் பண்ணி செயல்படுவாங்க கான்ஸ்டியூஷனை பேஸ் பண்ணி தான் செயல்படுவாங்க அவங்க வந்து எந்த கவர்மெண்ட்டுக்கும் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ கான்ஸ்டியூஷன் படி பார்த்தா ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அப்போ என் பேர்ல ஒரு நிலம் இருக்குன்னா அதை வந்து கவர்மெண்டால என்கிட்ட இருந்து வாங்க முடியாது ஏன்னா அது என்னோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அதனால சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கவர்மெண்ட் கொண்டு வர லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் ஆக்ட் எல்லாத்தையுமே கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப தலைவலி ஆயிடுச்சு ஏன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன முக்கியம் ஃபுட் செக்யூரிட்டியை கொண்டு வரணும் ப்ரொடக்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போ லேண்டை வந்து ஈக்குவலாக பிரித்து கொடுத்தா தான் முடியும் அப்படிங்கிற நிலமையில அவங்க இருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசித்து தான் ஃபஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டை கொண்டு வந்தாங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்ல கான்ஸ்டியூஷன்ல ஃபஸ்ட் டைம் அமெண்ட்மெண்ட் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து வரும்போது மொத்த கான்ஸ்டியூஷன்ல எயிட் ஷெடியூல்ஸ் தான் இருந்துச்சு இந்த ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் மூலமா ஒன்பதாவதா ஒரு ஷெடியூலை வந்து ஆட் பண்றாங்க ஓகேவா இந்த ஷெடியூல் எதுக்காக அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கொண்டு வருவாங்கல்ல லேண்ட் ரிஃபார்ம் ஆக்ட் அதுக்கப்புறமா கவர்மெண்ட் கொண்டு வர ஏதாவது லாஸ் இது எல்லாத்தையும் இந்த நைன்த் ஷெட்யூல்ல போட்டு வச்சிருவாங்க இந்த நைன்த் ஷெட்யூல்ல எந்த ஒரு ஆக்டை மென்ஷன் பண்ணிட்டாலும் அந்த ஆக்டை ஜுடிஷியரி என்ன பண்ணக்கூடாது ரிவ்யூ பண்ணக்கூடாது இப்படி அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி கான்ஸ்டியூஷன்ல வச்சுட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் எதை பேஸ் பண்ணி செயல்படுவாங்க கான்ஸ்டியூஷனை பேஸ் பண்ணி செயல்படுவாங்க நம்மளோட கவர்மெண்ட் கான்ஸ்டியூஷனே அமெண்ட் பண்ணி இப்படி ஒரு ப்ரொவிஷனை வச்சுட்டாங்க இப்போ இது மூலமா நிறைய லேண்ட் ரிஃபார்ம் இந்த ஆக்ட்ஸ் எல்லாம் இதுக்குள்ள வச்சிருந்தாங்க லேண்ட் ரிஃபார்ம் ஆக்ட்ஸ மட்டும் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ பண்ணக்கூடாதுன்னு நைன்த் ஷெடியூல்ல போடல கவர்மெண்ட்டுக்கு எந்தெந்த ஆக்ட் எல்லாம் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் விசாரிக்க கூடாதுன்னு தோணுதோ அது எல்லாத்தையுமே நைன்த் ஷெட்யூல்ல போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறமா தான் நைன்டீன் நைன்டி டூல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்திரா ஷானி கேஸ்ல என்ன சொல்லுவாங
சுப்ரீம் கோர்ட்டால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா நைன்த் ஷெட்யூல தான் அவங்களால ரிவ்யூ பண்ண முடியாது இல்ல ஏன்னா அது நைன்த் ஷெட்யூல்ல இருக்கு நைன்த் ஷெட்யூல்ல எதை போட்டாலும் நாட் கம்மண்டட் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படின்னு கான்ஸ்டியூஷன்ல சேர்த்தாச்சு அதுக்கப்புறமா என்னாச்சு அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் செவன்ல இந்த நைன்த் ஷெட்யூலே எதிர்த்து கேஸ் போட்டாங்க ஓகேவா அப்போ ஐஆர் ஹோல்கோ விசஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அதாவது தமிழ்நாடு நிறைய ரிசர்வேஷன் கொடுக்குது ஸோ இந்த நைன்த் ஷெட்யூலை வந்து ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஸ் போட்டாங்க இதை விசாரிச்ச சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நைன்த் ஷெட்யூலில் இருக்கிற ஆக்ட்ஸையும் நாங்கள் ரிவ்யூ பண்ணுவோம் எந்த ஆக்ட்ஸ்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீக்கு அப்புறமா எந்தெந்த ஆக்ட்ஸ்லாம் நைன்த் ஷெட்யூலில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த ஆக்ட்ஸ்லாம் நாங்கள் கண்டிப்பாக ரிவ்யூ பண்ணுவோம் அது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்க்கு வயலேட்டா இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்போ இப்ப தமிழ்நாடு வந்து பிரச்சனை ஆகும் இல்ல அவங்க வந்து பிப்டி பர்சன்டேஜ்க்கு மேல கொடுத்துருக்காங்க நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல தான் ஆட் பண்ணிருக்காங்க அப்போ தமிழ்நாடோட ரிசர்வேஷனும் போயிருக்கணும்ல அப்படின்னு நீங்க கேட்பீங்க ஆனா தமிழ்நாடோட ரிசர்வேஷன் பாலிசியை சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஏன்னா அவங்களோட பாப்புலேஷன் அப்படி அந்த மாதிரி நிறைய கிரிட்டேரியா பேஸ் பண்ணி தமிழ்நாடோட ரிசர்வேஷன் பாலிசியை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க தமிழ்நாடோட ரிசர்வேஷன் பாலிசி மட்டும் கிடையாது இன்னும் மகாராஷ்டிரா குஜராத் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்க்கு அதிகமாக ரிசர்வேஷன் வந்து இருக்கு ஓகேவா இதனால தான் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் இப்படி தான் வந்துச்சு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கன்ஃபைம்டு கேசஸ் கிராஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நியர்லி ஃபோர் தௌசண்ட் பீப்புள் ரிகவர் ரிகவர் ரேட் வந்து செவன்டீன் பர்சன்டேஜ்லேருந்து நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜாக அதிகமாயிருக்கு கோவிட் நைன்டீன் கேசஸ்லன்னு சொல்லியிருக்காங்க நேற்று த்ரீ தௌசண்ட் கேசஸ் வந்து ரிகவர் ஆகி போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னதான் ரிகவர் ரேட் அதிகமானாலும் கேஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆகுறதும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டெத்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சர்வே நடத்த போறாங்களாம் நைன்டீன் இந்த நம்பர்ல இருந்து நமக்கு கால் வரும் கால் நம்ம எடுத்தோம்னா நம்ம வந்து சிம்டம்ஸ் கோவிட் நைன்டீன் சிம்டம்ஸ் வந்து யாருக்கெல்லாம் இருக்கு அந்த மாதிரி கேட்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னா இந்த மாதிரி கோவிட் நைன்டீன் சிம்டம்ஸோட யாரெல்லாம் இருக்காங்க எப்படி வந்து அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த சர்வேவை நடத்த போகிறாங்க எது மூலமாக நடத்த போகிறாங்கன்னா நேஷ்னல் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் சென்டர் மூலமாக நடத்த போகிறாங்க இந்த சென்டர் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இவங்க தான் இப்போ கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ் வந்து வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் மூலமாக தான் அவங்களோட ஒர்க் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நம்ம பார்த்தோம் பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டி கூட வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் மூலமாக தான் நடந்துட்டு இருக்கு இது எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கறது இந்த நேஷனல் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் சென்டர் தான் ஓகேவா இவங்க எந்த மினிஸ்ட்ரிக்கு கீழே வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்ல இவங்கள எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க கவர்மெண்டோட எல்லா பாலிசிஸ்க்கும் டிஜிட்டல் சொல்யூஷன் இதெல்லாம் கொடுக்கறது இவங்க தான் அதுக்கப்புறமா கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நேத்து நம்ம பார்த்தோம் இல்ல இந்த ரேப்பிட் ஆன்டிபாடி டெஸ்ட் கிட்ஸ் வந்து ஒழுங்காக ரிசல்ட் தர மாட்டேங்குது ராஜஸ்தான்லேருந்து கம்ப்ளைண்ட் வந்துருந்துச்சு அதனால ஐசிஎம்ஆர் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ரெண்டு நாள் அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ அதை வந்து இப்போ ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றின ஒரு அனாலிசிஸ் தான் இந்த ஆர்டிக்கல் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ரேப்பிட் ஆன்டிபாடி டெஸ்ட் இதோட அக்யூரசி வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டு செவன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரேப்பிட் ஆன்டிபாடி டெஸ்ட்னா நமக்கு தெரியும் இல்ல இதுல வந்து பிளட் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம பிளட்ல வந்து வைரஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்க மாட்டாங்க வைரஸ் நம்ம உடம்புல வந்ததுக்கான அறிகுறி இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க வைரஸ் நம்ம உடம்புல வந்தா என்ன அறிகுறி வரும் ஆன்டிபாடி வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ ஆன்டிபாடிஸ் ஏதாவது கிரியேட் ஆயிருக்கா அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்டா ஆர்டிபிசிஆர் கிட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதுல வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்து டூ டேஸ் கழிச்சு தான் வரும் ஆனா அது வந்து ஸ்டாண்டர்டான ரிசல்ட்ஸா இருக்கும் ஏன்னா அதுல பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட சளி திரவத்துல வைரஸ் அக்யூரேட்டா இருக்கா அப்படின்னு காட்டிரும் இது வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே ரிசல்ட்ஸ் தரனதுனால சர்வேலன்ஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ அது வந்து கம்ப்ளைண்ட்
அப்படின்னு பார்த்துருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இது வேற ஏதாவது ஆன்டிபாடிஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுதா ஏன்னா நம்ம உடம்புல நிறைய ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும் அதான கொரோனாக்கு எதிரான ஆன்டிபாடிஸ் மட்டுமா இருக்கும் இப்போ இன்னைக்கு எனக்கு சளி வந்துச்சுன்னா அந்த சளிக்கு எதிரான ஆன்டிபாடி கூட என் உடம்புல உருவாகி இருக்கும் ஆன்டிபாடி கிட் வந்து ஒழுங்காக இல்லாமல் சளிக்கு எதிராக உள்ள ஆன்டிபாடிக்லாம் ரியாக்ட் பண்ணுனா தப்பான ரிசல்ட்ஸ் தானே வரும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் டெஸ்ட் பண்ணி தான் அவங்க வந்து நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் இப்போ அதுலேயே வந்து குளறுபடிகள் வந்திருக்கு அதனால இம்போர்ட் பண்ணுறதை விட நம்மளோட பிளேயர்ஸே மேனுஃபேக்சர் பண்ண சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அட்டாக்ஸ் ஆன் ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் டு அட்ராக்ட் அப் டு செவன் இயர்ஸ் இன் ப்ரிசன் நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம் இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் வந்து சென்டர் கிட்ட என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா டாக்டர்ஸ்க்கு எதிரான வைலன்ஸ் இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு நீங்க கண்டிப்பா ஒரு லா வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ நம்மளோட கவர்மெண்ட் அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிருக்காங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா எபிடமிக் டிசீசஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி அதுக்கு கீழே இந்த டாக்டர்ஸ்க்கு எதிராக யாராவது வைலன்ஸ்ல ஈடுபட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான பனிஷ்மெண்ட் எல்லாம் கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு ஆட் பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ எபிடமிக் டிசீசஸ் ஆக்டை அமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா யார் அமெண்ட் பண்ணுவா கண்டிப்பா பார்லிமெண்ட் தான் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அதானே லெஜிஸ்லேட்டிவ் வேலையை பார்க்கறது யாரு பார்லிமெண்ட் ஆனா இப்போ பார்லிமெண்ட் வந்து செஷன்ல இருக்காங்களா இல்ல ஏன்னா லாக்டவுன்னால அவங்க செஷன்ல இல்ல அப்புறம் எப்படி இவங்க எபிடமிக் டிசீசஸ் ஆக்ட வந்து அமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டினன்ஸ் மூலமா ஆர்டினன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா டெம்பரரி லா மேட் பை எக்ஸிகூட்டிவ் இப்ப யாரு லா மேட் பண்ணிருக்கா நம்மளோட எக்ஸிகூட்டிவ் தானே நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த லாவை வந்து மேக் பண்ணி நம்மளோட பிரசிடென்ட் வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு அசன் கொடுத்திருக்காரு சோ பிரசிடென்டால உருவாக்கப்பட்ட ஒரு லா எக்ஸிகூட்டிவால உருவாக்கப்படுற லா எப்ப உருவாக்குவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜென்ட் அண்ட் அன்ஃபோர்சின் சுச்சுவேஷன் வென் பார்லிமெண்ட் இஸ் இன் ரிசர்ஸ் பார்லிமெண்ட் வந்து செஷன்ல இல்லாத டைம்ல ஏதோ ஒரு அர்ஜென்ட்டுக்காக டெம்பரவரியா எக்ஸிகூட்டிவ்ஸ் வந்து லா மேக் பண்ணலாம் இதுதான் ஆர்டினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து ஆர்டிகிள் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க இந்த ஆர்டினன்ஸ பத்தி டீடைல்டா செவன்த் ஏப்ரல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பா பாருங்க நான் டீடைல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன் கண்டிப்பா பாருங்க ஓகேவா இப்போ இந்த ஆர்டினன்ஸ் மூலமா தான் இந்த எபிடமிக் டிசீசஸ் ஆக்ட வந்து அமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா ஏற்கனவே இந்த லாக்டவுன்ல நம்ம ரெண்டு ஆர்டினன்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தாச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டினன்ஸ் வந்து எம்பிஸோட சேலரிஸ வந்து கட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கல்ல அதுக்காக ஒரு ஆர்டினன்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா எம்பிஸோட சேலரிஸ் வந்து சும்மா மோடி நினைச்சா கட் பண்ண முடியாது கண்டிப்பா சேலரிஸ் அலோவன்ஸ் அண்ட் பென்ஷன் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஆக்ட்ல வந்து அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரணும் இதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆர்டினன்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இதைதான் செவன்த் ஏப்ரல்ல நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பேன் பாருங்க அடுத்து எபிடமிக் டிசீசஸ் ஆக்ட்ல இப்ப அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா டாக்டர்களுக்கு எதிரான வைலன்ஸை வந்து தடுக்கிறதுக்காக ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் எபிடமிக் டிசீசஸ் ஆக்ட்னா என்ன அப்படின்னு பாக்கலாம் இது வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் பீரியட் லா பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல புபானிக் பிளேக் அப்படிங்கிற நோய் வந்து வந்துச்சு இந்த நோயை தடுக்கிறதுக்காக பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அத்தாரிட்டிஸ் இருப்பாங்கல்ல இப்போ ப்ரொவிஷனல் அத்தாரிட்டிஸ் எல்லாருமே இருப்பாங்கல்ல போலீஸ் ஆபிசர்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய பவர்ஸ் கொடுத்தாங்க என்ன பவர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்க யார எந்த வீட்டுக்குள்ள போயினாலும் சர்ச் பண்ணலாம் ஏன்னா நோய் இருக்கிறவங்களை கண்டுபிடிக்கணும்ல அதுக்கப்புறமா யார வேணாலும் செக்ரிகேட் பண்ணி வைக்கலாம் அதுக்கப்புறமா என்ன மாதிரியான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வேணாலும் போடலாம் லாக்டவுன் இந்த மாதிரி என்ன மாதிரியான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வேணாலும் அந்த அத்தாரிட்டிஸ் வந்து போடலாம் இப்படி வந்து பவர் கொடுத்தாங்க இந்த ஆக்டை தான் இப்போ வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி டிசீசஸ் வரும்போது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹெல்த் அப்படிங்கிறது ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் அப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த எபிடமிக் டிசீசஸ் ஆக்ட் மூலமா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல இருக்கிற அத்தாரிட்டிஸ்க்கு வந்து பவர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஸ்டேட்ஸ் வந்து இந்த ஆக்டை வந்து என்ன பண்ணணும் எனேபிள் பண்ணணும் அதான அதனாலதான் மார்ச் லெவன்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எல்லா ஸ்டேட்டுமே இந்த எபிடமிக் டிசீசஸ் ஆக்டை வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆக்ட்ல செக்ஷன் டூல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்குற டைரக்ஷன் வந்து ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து என்ஃபோர்சிபிள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்டேட்
அவங்க என்னை அடிச்சுட்டாங்க என்னோட ரைட் வந்து வயலேட் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு கேஸ் போடக்கூடாது ஏன்னா இந்த ஆக்ட் மூலமா அவங்களுக்கு வந்து லீகல் ப்ரொடக்ஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு எதிராக கேஸ் வந்து நம்ம ஃபைல் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறமா செக்ஷன் டூல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ரெண்டுக்குமே பவர் இருக்கு அவங்களோட ஏரியா ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த நோயை கட்டுப்படுத்துறதுக்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்கலாம் ஆனா சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட கைட் லைனை ஃபாலோ பண்ணி எடுக்கணும் ஓகேவா அடுத்த செக்ஷன் த்ரீல பெனால்டி கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி அத்தாரிட்டிஸ் போடுற ரூல்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம மீறினோம்னா நமக்கு பெனால்டிஸ் உண்டு லாக்டவுன் இதெல்லாம் மீறினா பெனால்டிஸ் உண்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் ஜெயில் டேம் கூட கிடைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த எபிடமிக் டிசீசஸ் ஆக்டை இதுக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் நைனில் பூனேல வந்து ஸ்வைன் ஃப்ளூ வந்துச்சு அப்போ அந்த ஏரியாவில் இன்வோக் பண்ணாங்க ஹெல்த் வந்து ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ பூனேல ஸ்வைன் ஃப்ளூ வந்திருக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போய் நடவடிக்கைகள் வந்து எடுக்க முடியாது ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு நோய் வரும்போது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆக்டை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்வோக் பண்ண சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி பரவக்கூடிய நோய்கள் வரும்போது அதை கட்டுப்படுத்தணுங்கிறது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெண்டு பேரோட வேலை அது வந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கு இதை பத்தி நம்ம நிறைய நாள் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அதனால தான் இந்த ஆக்டை வந்து இன்வோக் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸ்டேட்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்ல பூனேல வந்து இன்வோக் பண்ணிருக்காங்க இந்த இன்வோக் பண்ணது மூலமா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய டெஸ்டிங் சென்டர்ஸ் இதெல்லாம் அங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் சண்டிகரில் மலேரியா டெங்கு இந்த நோய் வரும்போதும் இந்த எபிடமிக் டிசீசஸ் ஆக்டை வந்து ஸ்டேட்டை வந்து இன்வோக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ இதில் என்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் இவங்களெல்லாம் அட்டாக் பண்ணோம் அப்படின்னு வைங்களேன் நமக்கு த்ரீ மந்த்ஸ்லேருந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் ஜெயில் டேம் உண்டு அதுக்கப்புறமா ஃபைன் வந்து டூ லேக் வரைக்கும் இருக்கும் இதே வந்து நம்ம சிவியராக அவங்கள இன்ஷியூர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா செவன் இயர்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு ஜெயில் டேம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறமா இன்னும் ரெண்டு மூணு அட்வைசரிஸும் கொடுத்துருக்காங்க டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் நம் ஆக்ட் பார்த்தோம் இல்ல இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிசாஸ்டர் வரும்போது அந்த டிசாஸ்டரை எஃபெக்டிவா மேனேஜ் பண்றதுக்காக உள்ள ஆக்ட் தான் இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் இது மூலமா தான் கவர்மெண்ட் வந்து எல்லா பீப்புள்ஸ்க்கும் ரிலீஃப் பேக்கேஜ் இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க எசென்ஷியல் டிரான்ஸ்போர்ட் இதெல்லாம் தடைபடாம பாத்துப்பாங்க இதெல்லாம் நம்ம பார்த்ததுதான் சோ இந்த ஆக்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா செக்ஷன் பிப்டி ஒன்ல யாராவது வந்து அப்சரக்ஷனை ஏற்படுத்தினாங்க அப்படின்னா அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட கைட் லைன்ஸ்க்கு எதிரா இல்ல அபிஷியல்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா நடந்துகிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பெனால்டிஸ் உண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கைட் லைன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஏப்ரல் பிப்டீன்ல நிறைய கைட் லைன்ஸ் கொடுத்தாங்க அதானே ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து நிறைய கைட் லைன்ஸ் கொடுத்தாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னாங்க அதே மாதிரி பொது இடத்துல துப்பக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் மது பாட்டில் இதெல்லாம் வந்து விற்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ இதெல்லாம் வித்தாங்கன்னா அது வந்து கைட் லைன்ல மீறுறது மாதிரி தானே அப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ற மாதிரி தானே அந்த மாதிரி நடக்கும்போது இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டுக்கு கீழேயும் நமக்கு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறமா ஹோம் மினிஸ்ட்ரி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எல்லா ஸ்டேட்ஸையும் ஒரு ஆஃபீஸர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனலுக்கு எதிராக நடக்கிற வயலன்ஸை செக் பண்ணுறதுக்காக அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி யாராவது டாக்டர்ஸ் இறந்து போனாங்கன்னா அவங்களோட இறுதி ஊர்வலத்தை தகுந்த பாதுகாப்பு கொடுத்து நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எதுக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் நடந்த இஷ்யூனால சென்டர் ஸ்டேட் கேன் ஃபிக் சுகர் கேன் பிரைசஸ் சே சுப்ரீம் கோர்ட் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெண்டு பேருமே சுகர் கேனோட பிரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நமக்கு ஒரு டவுட் வரும் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல இருக்கு அதான அதுல எப்படி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து சுகர் கேனோட பிரைஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆமா அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல தான் இருக்கு அஸ் பர் ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் படி ஆனா அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங் வந்து எந்த லிஸ்ட்ல இருக்குன்னா கண்கரன் லிஸ்ட்ல இருக்கு ஓகேவா அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரொடக்ஷனை மட்டும்தான் குறிக்கும் அதாவது நான் இப்ப விவசாயம் பண்றேன்னா என்னோட விவசாயம் அறுவடை நடக்கிறது
என்னோட நிலத்துல இருந்து மார்க்கெட்டுக்கு போற வரைக்கும் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்குதோ அது எல்லாம் அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங்ல வரும் அப்ப அது வந்து கண்கரன் லிஸ்ட்ல இருக்கு கண்கரன் லிஸ்ட்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் லாயன் ஆக்ட் பண்ணலாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் லாயன் ஆக்ட் பண்ணலாம் அதனாலதான் இப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் சுகர் கேனோட பிரைஸ பிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் பிக்ஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா சுகர் கேனோட பிரைஸ் அப்படிங்கிறது மார்க்கெட்டிங்குள்ள வந்துருவோம்ல ப்ரொடக்ஷன் வரைக்கும் தானே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இப்போ மூமெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் ஃப்ரம் ஃபார்ம் டு மார்க்கெட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ ஃபார்ம் டு மார்க்கெட்ஸ் வரைக்கும் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் அப்படின்னா இப்போ அறுவடை முடிஞ்சிருச்சு சம்டைம்ஸ் வந்து நான் இப்போ வைக்க வேணாம் அப்புறமா வித்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா கண்டிப்பா அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன் அப்போ ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இது எல்லாமே அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங்ல வரும் இப்போ என் நிலத்துல நெல் வளைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு வாங்கிக்கலாம் அதை கண்டிப்பா அரிசி ஆக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் மில்லில் கொடுத்து ப்ராசஸிங் பண்ணும் அப்போ ப்ராசஸிங் வந்து எதுல வரும் அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங்ல வரும் அதே மாதிரி தான் சுகர் கேனை வந்து சுகரா மாத்தணும்னா என்ன பண்ணணும் அங்க அதுக்குள்ள மில்ஸ்ல கொடுக்கணும் இல்ல சுகர் கேன் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல கொடுக்கணும் இல்ல அப்ப தானே சுகரா மாறும் அப்போ இதுவும் வந்து ப்ராசஸிங் தான் இந்த மாதிரி ஃபார்மர்ஸ் வந்து அவங்களோட கரும்ப கரும்பு ஆலையில கொடுக்கும் போது அந்த கரும்பு ஆலை முதலாளி இவங்களுக்கு ஒரு காசு கொடுப்பாங்கல்ல இந்த காசு தான் இந்த சுகர் கேன் பிரைஸ் ஓகேவா அது வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங்ல தான் வரும் அதுக்கப்புறமா டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அப்புறம் விற்கிறது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது எல்லாமே அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங்ல வரும் சுகர் கேன் பிரைஸ்னா அப்போ என்னது இப்போ ஃபார்மர்ஸ் வந்து அவங்களோட நிலத்துல வந்து கரும்பு வந்து விளைய வச்சுட்டாங்க இந்த கரும்ப வந்து சுகரா மாத்துறதுக்காக என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா கரும்பு ஆலையில கொடுக்க போறாங்க கொடுத்துட்டாங்க அப்போ கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த கரும்பால காரங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஒரு விலை கொடுப்பாங்க அதான இந்த விலை தான் சுகர் கேன் பிரைஸ் ஓகேவா எதுக்கு இந்த சுகர் கேன் பிரைஸ வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து பிக்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த விலை வந்து இந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து நியாயமா கிடைக்கணும் ஏன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து பிக்ஸ் பண்ணல அப்படின்னா இந்த கரும்பால காரங்க ஃபார்மர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல கம்மியான ரேட் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல அதனாலதான் இந்த சுகர் கேன் பிரைசிங் சிஸ்டம் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுபடி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பிரைஸ் பிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பிரைஸ் பிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய பிரைஸோட பேரு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபேர் அண்ட் ரெமுனரேட்டிவ் பிரைஸ் ஓகேவா அப்படின்னா மினிமம் பிரைஸ் அதாவது அவங்க எல்லா ஸ்டேட்லயும் கண்டிப்பா எல்லா கரும்பாலும் காரங்களும் மினிமமா இவ்வளவு அமௌண்ட் கொடுக்கணும் எல்லா ஸ்டேட்லயும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பிக்ஸ் பண்ணிருவாங்க இந்த பிரைஸ் அவங்க எப்படி பிக்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கமிஷன் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சரல் காஸ்ட் அண்ட் பிரைசஸ் இவங்க தான் இதை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க ஆனா பைனல் டிசிஷன் எடுக்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேபினெட் கமிட்டி ஆன் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் கேபினெட் கமிட்டி ஆன் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ்னா இந்த கமிட்டில யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் சேர்மனா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கீழே மெம்பர்ஸா யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னா முக்கியமான மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஹோம் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் பினான்ஸ் மினிஸ்டர் இவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க ஓகேவா இவங்க தான் ஃபைனலா இந்த கமிஷன் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் காஸ்ட் அண்ட் பிரைசஸ் வந்து ஒரு பிரைஸ் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க இந்த பிரைஸ் வந்து இவங்க ஃபைனலா அப்ரூவல் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இந்த கமிஷன் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் காஸ்ட் அண்ட் பிரைசஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் வெல்ஃபேர் மினிஸ்ட்ரிக்கு கீழே வராங்க இவங்க வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல இருந்தே இருக்காங்க இவங்க வந்து ஒரு அட்வைசரி பாடி தான் ஏன்னா இவங்க சொல்ற பிரைஸ வந்து கேபினெட் கமிட்டியான எக்கனாமிக் அஃபர்ஸ் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு கிடையாது ஃபைனலா அவங்க மினிஸ்டர்ஸ் என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்களோ அதுதான் வந்து பைண்டிங் ஆகும் அப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மினிமம் பிரைஸ வந்து பிக்ஸ் பண்றாங்க யூனிஃபார்மா எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கும் அப்ப ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பிரைஸ் வந்து பிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டேட் அட்வைஸ் பிரைசஸ் அப்படின்னு பிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இது எதுக்காக வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ற பிரைஸ கண்டிப்பா எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் ஆனா சில ஸ்டேட்ல வந்து நிறைய சுகர் கேன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்ல இப்ப தமிழ்நாடு உத்தரப்பிரதேஷ் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ல நிறைய கரும்பு வளையும் அந்த மாதிரி ஸ்டேட்ல எல்
கன்கரண்ட் லிஸ்ட் படி சென்ட்ரல் கவர்மெண்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்டும் முடிவு எடுக்கலாம் ஆனா ரெண்டு பேரும் ஒரே மேட்டர்ல முடிவெடுத்து அது கன்ஃபிளிக்ட் ஆச்சுன்னா ஆர்டிகல் டூ படி என்ன சொல்லியிருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் முடிவு எடுக்கிறது தானே செல்லுபடி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பத்து ரூபா அப்படின்னு மினிமம் பிரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மினிமம் பிரைஸ் ஒன்பது ரூபா தான் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்கிறது தான் செல்லுபடி ஆகும் அதனால் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எப்போவுமே மினிமம் ப்ரைஸை விட அதிகமாக பண்ணணும் இல்லைனா மினிமம் ப்ரைஸில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எதுக்காக இந்த மாதிரி சுகர் கேன் ஃபார்மர்ஸ்க்கு இது கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இப்போ சுகர் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குல்ல இதில் வந்து சுகர் தயாரிக்கணும் அப்படின்னா செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்புட் வந்து அவங்களுக்கு கரும்பு தான் கரும்பு தானே மெயினான இன்க்ரீடியன்ட் கரும்பு தவிர அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏதாவது கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க மற்றபடி கரும்பு இல்லாமல் அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது சுகர் வந்து தயாரிக்க முடியாது செவன்டி பர்சன்டேஜ் கரும்பு இருந்தால் தான் அவங்களால சுகர் தயாரிக்க முடியும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க ஃபார்மர்ஸ்க்கும் நியாயமான விலையை கொடுக்கணும்ல அதுக்காக தான் ரங்கராஜன் கமிட்டி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டமை ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சென்டர் கட்ஸ் நான் யூரியா ஃபர்டிலைசர் சப்சிடி சப்சிடி அப்படின்னா என்னன்னா கிராண்டு கிராண்ட் அப்படின்னா அது வந்து பணமாகவும் இருக்கலாம் இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு விஷயமாகவும் இருக்கலாம் இதை யாரு கொடுப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க யாருக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஆர்கனைசேஷன் இல்லைன்னா இண்டிவிஜுவல் பர்சன்ஸ்க்கு கொடுப்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளோட ப்ரொடக்ஷனை அதிகமாக்குறதுக்காக எக்கனாமியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக கொடுப்பாங்க அப்போ இத வந்து நெகட்டிவ் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் நெகட்டிவ் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா டாக்ஸ்னா என்ன பண்ணுவோம் பீப்புள்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு காசு கொடுப்போம் சப்சிடினா என்ன ஆகுது கவர்மெண்ட் வந்து பீப்புளுக்கு கொடுக்குறாங்க அதனாலதான் இந்த நெகட்டிவ் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா சப்சிடியில ரெண்டு விதம் இருக்கு டைரக்ட் சப்சிடி இன்டைரக்ட் சப்சிடி ஓகேவா டைரக்ட் சப்சிடினா டைரக்டா காசு கொடுத்துடுறது இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபெர்டிலைசர் சப்சிடி பத்தி பேசியிருக்காங்க அதானே இப்போ கவர்மெண்ட் ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட ஃபெர்டிலைசர் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க வருஷத்துக்கு அப்படின்னா அது டைரக்ட் சப்சிடி இதே வந்து இன்டைரக்ட் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஃபெர்டிலைசரை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ்க்கு கவர்மெண்ட் வந்து சப்சிடி கொடுப்பாங்க இதை தான் இன்டைரக்ட் சப்சிடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்படின்னா இப்போ ஒரு நார்மலா ஒரு ஃபெர்டிலைசர் தயாரிக்க டென் ருபீஸ் ஆகுது அப்படின்னு வைங்களேன் அவங்க வெளியே வைக்கும் போது டென் ருபீஸ்க்கு விற்கிறாங்க ஆனால் இது வந்து ரொம்ப விலை அதிகமாக இருக்கு கவர்மெண்ட் வந்து சப்சிடி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இன்டைரக்ட் சப்சிடி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்போ அந்த ஃபைன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு நாலு ரூபாய்க்கான செலவை கவர்மெண்டே ஏற்றுப்பாங்க அப்போ ஃபைன்ஸ்க்கு எவ்வளோ இப்போ செலவாயிருக்கும் ஆறு ரூபாய் தானே செலவாயிருக்கும் ஃபர்டிலைசர் தயாரிக்க அப்போ அவங்களும் ஃபார்மர்ஸ்க்கு அதே ஆறு ரூபாய்க்கு கொடுக்கணும் இப்படி தான் அவங்களோட காஸ்ட்டை கம்மி பண்ணுறது மூலமாக அவங்க விற்கும்போது அந்த ஃபெர்டிலைசர் விலை ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மியாகிரும் இதுதான் கான்செப்ட் இதுதான் இன்டைரக்ட் சப்சிடியோ இந்த மாதிரி நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து ஃபெர்டிலைசருக்கு வந்து ரொம்ப நாளாகவே சப்சிடிஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூரியாவுக்கு தான் ரொம்ப சப்சிடிஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தோம் யூரியா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி விலைக்கு இப்போ கிடச்சிட்டு இருக்கு இதனால எல்லா ஃபார்மர்ஸும் என்ன பண்ணுறாங்க எது கம்மி விலைக்கு கிடைக்குதோ அதுதானே நம்ம போய் வாங்குவோம் அப்போ எல்லாரும் யூரியாவை வாங்கி அவங்களோட நிலத்துல போடுறதுனால நிலத்தோட வளம் வந்து பாதிக்கப்படுது ஏன்னா ஒரே ஃபெர்டிலைசர்ஸே நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது மற்ற நியூட்ரியன்ஸ்லாம் அதுக்கு கிடைக்காதுல நிலத்துக்கு அதை பார்த்தாங்க கவர்மெண்ட் அப்போ மற்ற நியூட்ரியன்ஸும் ஃபார்ம்ஸ்க்கு வந்து கிடைக்கணும் இல்லைனா ஃபார்ம்ஸ் வந்து விவசாயம் பண்ண முடியாத அளவுக்கு போயிடும் இதனால டூ தௌசண்ட் டென்ல ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாங்க இந்த ஸ்கீம் தான் நியூட்ரியன் பேஸ்ட் சப்சிடி ஸ்கீம் இந்த நியூட்ரியன் பேஸ்ட் சப்சிடி ஸ்கீம் மூலமா எந்தெந்த உரத்துக்கெல்லாம் சப்சிடி கொடுக்குறாங்கன்னா பாஸ்பேட்டிக் பொட்டாசிக் இருக்கிற ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபெர்டிலைசர்ஸ்க்கு இந்த ஸ்கீம் மூலமா சப்சிடி கொடுக்குறாங்க இதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ஆனுவல் பேசிஸ்ல ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க அந்த விலையை வந்து கம்மி பண்ணுவாங்க இவ்வளோ சப்சிடி கொடுக்கலாம் சல்ஃபர் பேஸ்ட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ்க்கு இவ்வளோ கொடுக்கலாம் பொட்டாசிக் ஃபெர்டிலைசர்ஸ்க்கு இந்த வருஷம் இவ்வளோ சப்சிடி கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க இப்போ அதை தான் பண்ணியிருக்காங்க சரி இந்த மாதிரி யார் ரிவ்யூ பண்ணுவா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் கேபினட் கமிட்டி ஆன் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் இவங்க தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க ஓகே இந்த ஸ்கீமை வந்து யார் கொண்டு
வேர்ல்ட் பேங்க் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வேர்ல்ட் ஃபுல்லாக இருக்கிற மைக்ரன்ஸில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பேருக்கு வேலை போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மைக்ரன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு கண்ட்ரியில் இருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போகிறீங்க குளோபல் லெவலில் இப்போ நம்ம ஸ்டேட்டுக்குள்ளேனா ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போகிறது இதே ஸ்டேட் விட்டு ஸ்டேட் போகிறது நம்ம நாட்டில்னா இதே வந்து குளோபல் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போய் வேலை பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் தான் மைக்ரன்ஸ் இந்த மாதிரி வேறு கண்ட்ரிலேருந்து வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு வேலை நிறைய பேருக்கு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இந்த கோவிட் நைன்டீனால் எல்லா ஜாப்புமே லாஸ் ஆகிடுச்சு எல்லா கண்ட்ரிக்குமே எக்கனாமிக் லாஸ் ஆகிடுச்சு அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களோட சிட்டிசன்ஸ்க்கு தானே வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அது தான் சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை சவுத் ஏஷியாவிலேருந்து நிறைய பேர் யூஎஸ் யூகே யூரோப்பியன் யூனியன் கண்ட்ரீஸ்லலாம் வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க இவங்கள வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து வேலை போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதனால் அதிகம் பாதிக்கப்பட போடுறது லோ அண்ட் மிடில் இன்கம் கண்ட்ரீஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க லோ அண்ட் மிடில் இன்கம் கண்ட்ரீஸில் தான் நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெளிநாட்டில் போய் வேலை பார்ப்பாங்க இந்த லோ அண்ட் மிடில் இன்கம் கண்ட்ரீஸில் ஒன்று தான் நம்மளோட இந்தியாவும் நம்மளோட இந்தியா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம்ல வியாபாரம் பண்ணோம்ல வெளிநாட்டுக்கு அதுல இருந்து வர வருமானத்தை விட வெளிநாட்டுக்கு போய் வேலை பார்த்தா அவங்க காசு அனுப்புறாங்கல்ல நம்ம வீட்டுக்கு இதுல இருந்து வர வருமானம் தான் நமக்கு அதிகம் இந்த வருமானம் இந்த வருஷம் டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து கம்மி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ட்ரம்ப் செட் டு சைன் எமிகிரேஷன் ஆர்டர் நம்ம நேத்து பார்த்தோம் ட்ரம்ப் என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா சிக்ஸ்டி டேஸ்க்கு நாங்க வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து எங்க கண்ட்ரிக்கு வந்து குடியேற யாரையுமே விட மாட்டோம் ஒர்க் விசாஸ் வந்து யாருக்குமே கொடுக்க மாட்டோம் இப்போ உங்களுக்கு அமெரிக்கால வேலை கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தருவாங்க அப்படின்னா ஒர்க் விசாஸ் தருவாங்க அந்த ஒர்க் விசா வந்து எப்படி இருக்கும்னா உங்களோட வேலையை பொறுத்து இருக்கும் இதே நீங்க வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு வேலைக்கு போறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹச் டூ ஏ விசா கொடுப்பாங்க இல்ல நீங்க ஐடி செக்டர் அந்த மாதிரி வேலைக்கு போறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹெச் ஒன் பி விசா கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விசா டைப்ஸ் இருக்கு இந்த விசா எல்லாம் கொடுப்பாங்க இதை வாங்கிட்டு நீங்க அங்க வேலை பார்த்துட்டே இருக்கீங்க ஒரு அஞ்சு வருஷம் வேலை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அங்க உங்களுக்கு பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கொடுப்பாங்க பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் அப்படின்னா என்னன்னா உங்களுக்கு கிரீன் கார்டு கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் நீங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து அங்க வேலை பாத்தீங்க இல்ல அங்க இருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸ் தருவாங்க கிரீன் கார்டு வந்து தருவாங்க இப்ப என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா இவரு இந்த கோவிட் நைன்டீனால எங்களோட அமெரிக்கன்ஸ்க்கு வந்து வேலை வேணும் ஏன்னா எல்லா ஸ்டடியுமே என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அமெரிக்காவில வந்து டுவெண்ட்டி டூ மில்லியன் பீப்புளுக்கு வந்து வேலை போயிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ புதுசா இனிமே ஏற்படுற ஜாப்ஸ் வந்து எல்லாமே எங்களோட சிட்டிசன்ஸ்க்கு வந்து கிடைக்கணும் வெளிநாட்டுல இருந்து யாரும் வந்து எங்களோட வேலையை புடிங்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக யாருக்குமே சிக்ஸ்டி டேஸ்க்கு ஒர்க் விசா வந்து நாங்க தரமாட்டோம் அதுக்கப்புறமா கிரீன் கார்டு வந்து யாருக்குமே ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னா இப்ப நாங்க வந்து அஞ்சு வருஷமா இருக்கேன் யூஎஸ்ல எனக்கு வந்து கிரீன் கார்டு வாங்குற டைம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ மேல வந்து வரப்போகுது அப்போ நான் இப்போ மேல போய் கிரீன் கார்டு வாங்க முடியாது ஏன்னா சிக்ஸ்டி டேஸ்க்கு வந்து அதை தள்ளி வச்சிருக்காங்க அதைதான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதுக்கு வந்து அந்த கண்ட்ரிலே நிறைய பேர் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க ஏன்னா இவர் வந்து ஒழுங்கா கோவிட் நைன்டீனை கட்டுப்படுத்த முடியாததுனால இந்த மாதிரி எல்லாம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் சொல்லி மக்களை திசை திருப்ப பாக்குறாரு இவரால ஒழுங்கா நோயை கட்டுப்படுத்த முடியல ஆனா எலெக்ஷன் வந்து நவம்பர்ல வரப்போறதுனால இவர் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல இதுக்கு முன்னாடியும் இந்த மாதிரி அவரு நிறைய ஆர்டர்ஸ் வந்து கொடுத்தாரு கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடியும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாரு என்ன அப்படின்னா எல்லா கண்ட்ரீஸும் அவங்களோட சிட்டிசன்ஸ் அமெரிக்கால இருக்க அவங்களோட சிட்டிசன்ஸை வந்து திருப்பி கூப்பிட்டுக்கணும் இல்ல அப்படின்னா அது யாரெல்லாம் திருப்பி கூப்பிடலையோ அவங்களுக்கெல்லாம் நாங்க ஃபைன் போடுவோம் சேங்ஷன் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு ஆனா அதை யூஎஸோட கோர்ட் என்ன சொல்லிடுச்சு அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒன்றும் நீங்க பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு அதே மாதிரி இந்த விஷயத்தையும் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபேஸ்புக் பைஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் செவன்டி ஃபோர் குரோர் ஸ்டேக் இன் ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அதாவது ஃபேஸ்புக் வந்து என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாங்க நம்ம பார்த்தோம்ல ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு ஏப்ரல் நைன்டீன்த்ல இதுதான் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்போ ஃபேஸ்புக்
இது மூலமா த்ரீ க்ரோ கிரானா ஸ்டோர்ஸ வந்து இணைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா ஒரு ஜியோ மார்ட்ல வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்றதை விட வாட்ஸ்அப்ல ரெஜிஸ்டர் பண்றது இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கடைகளுக்குலாம் ஈஸியா இருக்கும் கிரானா ஸ்டோர்ஸ்னா குட்டி குட்டி கடைகளுக்குலாம் ஈஸியா இருக்கும் அதே மாதிரி பீப்புள்ஸ்க்கும் வாட்ஸ்அப்ல ஆர்டர் பண்ணி வாங்குறது ஈஸியா இருக்கும் இப்போ இந்த லாக்டவுன்னால நிறைய சின்ன சின்ன பிசினஸ் தான் பாதிக்கப்பட போகுது அவங்க பாதிக்கப்படாம இருக்கிறதுக்கு இந்த விஷயம் ஹெல்ப்பா இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பேஸ்புக் சொல்லியிருக்காங்க இந்தியால பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி மில்லியன் ஸ்மால் பிசினஸஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து இது ஹெல்ப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் வந்து நாங்க இந்தியால இன்வெஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னா இந்தியா எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்தியால வாட்ஸ்அப் அண்ட் ஃபேஸ்புக் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதையும் சொல்லியிருக்காங்க நேத்து நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்த்துட்டு செந்தமிழ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து எம்எஸ்எம்இ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா எம்எஸ்எம்இனா என்ன அதை வந்து எப்படி டிசைட் பண்றாங்க ஏன் எம்எஸ்எம்இஸ் நம்ம கண்ட்ரிக்கு இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பேச போறோம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட் இருந்துச்சு இன்னைக்கு நான் கிளாஸ் எடுத்ததுல ஏதாவது வந்து டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்றங்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டேல நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா எம்எஸ்எம்இ அப்படிங்கறத எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்க அப்படின்னா எம்எஸ்எம்இ டெவலப்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஓகேவா எம்எஸ்எம்இ அப்படின்னா மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் ஓகேவா இந்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஆக்ட் படி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரைக்கும் எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்க ஒரு மேனுபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பொருள் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரியில உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மிஷின் வாங்குறதுக்கு நீங்க எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரியை வாங்குறதுக்கு நீங்க எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க இதை பொறுத்து கேட்டகரைஸ் பண்ணாங்க இல்ல நீங்க ஒரு சர்வீஸ் என்டர்பிரைஸ் வச்சிருக்கீங்க ஒரு கன்சல்டிங் சர்வீஸ் கம்பெனி வச்சிருக்கீங்க குட்டி கம்பெனி ஒரு குட்டி கன்சல்டிங் சர்வீஸ் கம்பெனி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுல உங்களுக்கு எக்யூப்மெண்ட் வாங்குறதுக்கு அதாவது கம்ப்யூட்டர் இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும்ல இதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு நீங்க எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க இதை வச்சுதான் எம்எஸ்எம்இஸ பிரிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஆனா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஆனுவலா டேர்ன் ஓவர் எவ்வளவு இருக்கு ஆனுவலா உங்களுக்கு எவ்வளவு லாபம் கிடைக்குது இந்த பிசினஸ்ல இருந்து அதை பொதுத்து எம்எஸ்எம்இஸ பிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எப்படி அப்படின்னா மைக்ரோ என்டர்பிரைஸ் அப்படின்னா உங்களோட ஆனுவல் டேர்ன் ஓவர் ஃபைவ் குரோருக்கு அதிகமா இருக்க கூடாது ஃபைவ் குரோர் இல்லைன்னா ஃபைவ் குரோருக்கு உள்ள இருக்கணும் ஸ்மால் என்டர்பிரைஸ் அப்படின்னா ஃபைவ் குரோர்ல இருந்து செவன்டி ஃபைவ் குரோர் வரைக்கும் இருக்கலாம் மீடியம் என்டர்பிரைஸ்னா செவன்டி ஃபைவ் குரோர்ல இருந்து டூ ஃபிஃப்டி குரோர் வரைக்கும் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் பிரிச்சிருக்காங்க இப்போ எதுக்கு எம்எஸ்எம்இ நம்ம கண்ட்ரிக்கு இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பாக்கலாம் நமக்கு தெரியும் இப்போ கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டை காட்டுற ஒரு முக்கியமான இண்டிகேட்டர் என்னது ஜிடிபி ஜிடிபினா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் வித் இன் ஏ கண்ட்ரி இன் ஏ பர்டிகுலர் இயர் அதாவது பிரைமரி செக்டர் செகண்டரி செக்டர் டெரிஷியரி செக்டர் எடுத்துக்கோங்க இதுல பிரைமரி செக்டர்ல ப்ரொடியூஸ் ஆன ஃபைனல் குட்ஸோட வேல்யூ தான் எடுத்துக்கணும் அத ஓகேவா இப்ப பிரைமரி செக்டர்ல என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஒரு பருத்தியே விளையுது அப்படின்னு வாங்கிக்கலாம் ஒரு பத்து மூட்டை பருத்தி விளையுது அப்ப நம்ம பத்து மூட்டை அப்படின்னு எடுத்துக்க கூடாது இந்த பத்து மூட்டையோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ ஒரு நூறு ரூபாய் வச்சுக்கோங்க இதே வந்து செகண்டரி செக்டர்ல என்ன நடக்கும் மேனுபேக்சரிங் நடக்கும் இந்த பிரைமரி செக்டர்ல கிடைக்கிற ரா மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு மேனுபேக்சர் பண்ணுவாங்க அப்ப இந்த பருத்தியை வச்சு இந்த மேனுபேக்சரிங் செக்டர்ல என்ன பண்றாங்க துணி தயாரிக்கிறாங்க இந்த துணியோட வேல்யூ என்ன எத்தனை துணி தயாரிச்சாங்கன்னு எடுக்க கூடாது இதோட வேல்யூ என்ன அப்போ இதோட வேல்யூ ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்து டெரிஷரி செக்டர்ல என்ன நடக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் நடக்கும் பேங்கிங் நடக்கும் கம்யூனிகேஷன் இருக்கும் எஜுகேஷன் இருக்கும் ஹெல்த் இருக்கும் இதெல்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி சர்வீசஸ்க்குலாம் எவ்வளவு வேல்யூ ஆச்சு அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ இது வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கோங்க அப்ப இந்த வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணி வர வேல்யூ தான் என்னது ஜிடிபி இந்த ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே எங்க நடந்திருக்கணும் இந்தியாவோட பார்டருக்குள்ள நடந்திருக்கணும் நம்ம எந்த இயருக்கு கால்குலேட் பண்றோமோ அந்த இயர்ல எவ்வளவு பிரைமரி செக்டர்ல ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு செகண்டரி செக்டர்ல எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அதோட
சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க சர்வீஸ் செக்டர் பாருங்க எயிட் பர்சன்டேஜ் கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க அப்ப மூணுலயுமே எது அதிகமா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது சர்வீஸ் செக்டார் தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது இப்போ காமனா திங்க் பண்ணி பாருங்க எந்த செக்டார்ல அதிக வேல்யூவுக்கு பொருட்கள் இல்லைன்னா சர்வீஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அந்த செக்டார்ல தானே நிறைய பேர் வேலை பார்ப்பாங்க அதான அப்படிதானே இருக்கணும் அப்படி பார்த்தா சர்வீஸ் செக்டார் தான் நிறைய வேல்யூ உள்ள சர்வீசஸ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எயிட் பர்சன்டேஜ்க்கு அவங்க தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த செக்டார்ல தானே நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கணும் ஆனா வேலை வாய்ப்பு பேட்டர்ன் வந்து நம்ம கண்ட்ரில எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க பிரைமரி செக்டார்ல தான் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் மெம்பர்ஸ் வந்து வேலை பாக்குறாங்க ஆனா அது ஜிடிபிக்கு எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது செகண்டரி செக்டார்ல பாருங்க இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் மெம்பர்ஸ் வந்து வேலை பாக்குறாங்க சர்வீஸ் செக்டார்ல பாருங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் தான் வேலை பாக்குறாங்க ஆனா ஜிடிபியோட வேல்யூ பாருங்க எயிட் பர்சன்டேஜ் ஏன் இப்படி இருக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுற சர்வீசஸோட வேல்யூ எயிட் பர்சன்டேஜா இருக்கு ஆனா வேலை பாக்குறவங்க இவ்வளவு கம்மியா இருக்காங்க பிரைமரி செக்டார்ல கம்மியா தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எதுக்கு இவ்வளவு பேர் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா பாக்க போறோம் ஏன் இவ்வளவு பேர் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம கண்ட்ரி வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்ட் கண்ட்ரியா தானே நம்ம கண்ட்ரி இண்டிபெண்ட் வாங்கும் போது நம்ம கண்ட்ரில இருந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மெம்பர்ஸ் வந்து எதை சார்ந்திருந்தாங்க அக்ரிய தான் சார்ந்திருந்தாங்க அக்ரி மட்டும் தான் நம்ம கண்ட்ரில இருந்துச்சு இண்டஸ்ட்ரீஸ் இல்ல சர்வீஸ் செக்டர் இல்ல அந்த அளவுக்கு ஏன்னா பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து அதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரில வளர விடல ஒன்லி நம்மள என்ன பண்ணி வச்சிருந்தாங்க ரா மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ற வங்களாதான் மாத்தி வச்சிருந்தாங்க நம்ம வந்து பிரிட்டிஷ்ல இருக்க கம்பெனிஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு ரா மெட்டீரியல் மட்டும் தான் சப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்போ பருத்தி விளையுது அப்படின்னா பருத்தி அப்படியே என்ன பண்ணிருவோம் பிரிட்டிஷ்க்கு அனுப்பிடுவோம் அப்போ அதை ப்ராசஸ் பண்ற இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரில அந்த அளவுக்கு இல்ல அப்போ நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் அதை வந்து டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் இந்த மாதிரி நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸ் சர்வீஸ் செக்டார் இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணமா அதுல பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ் செக்டார் வந்து நல்லா டெவலப் ஆயிடுச்சு இண்டஸ்ட்ரீஸ விட சர்வீஸ் செக்டார் வந்து நல்லா டெவலப் ஆயிடுச்சு இண்டஸ்ட்ரீஸும் டெவலப் ஆச்சு ஆனா இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வந்து வேலை வாய்ப்புகள் ஏற்படவே இல்லை சர்வீஸ் செக்டார்ல வேலை வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டுச்சு ஆனா அக்ரில இருக்கிறவங்க போய் சர்வீஸ் செக்டார்ல வேலை பார்க்க முடியுமா இவ்வளவு நாள் நீங்க நிலத்துல விவசாயம் பண்ணிருப்பீங்க திடீர்னு சர்வீஸ் செக்டார் டெவலப் ஆயிடுச்சு உங்களால வந்து ஐடி கம்பெனில போய் வேலை பார்க்க முடியுமா முடியாது ஏன்னா ஸ்கில் வேணும் அப்போ இந்த அக்ரில இருக்கிறவங்களால சர்வீஸ் செக்டார்ல போய் வேலை பார்க்க முடியாது சரி ஆனா இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வேலை பார்க்கலாம் நீங்க மேனுபேக்சரிங் கம்பெனிஸ்ல போய் வேலை பார்க்கலாம்ல ஆனா இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வந்து வேலை வாய்ப்பே உருவாகவே இல்லை ஏன் வேலை வாய்ப்பு வந்து உருவாகல அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே டெக்னாலஜியை வந்து அடாப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க நம்ம கண்ட்ரி தெரியும் நைன்டீன் நைன்டில என்ன ஆச்சு குளோபலைசேஷன் வந்துடுச்சு எல்லா கண்ட்ரீஸும் நம்ம கண்ட்ரில வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க நம்மளும் எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால மற்ற கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து நம்ம டெக்னாலஜி வாங்கிக்கிட்டோம் நிறைய நிறைய மிஷின்ஸ் எல்லாம் வாங்கிக்கிட்டோம் இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் தான் இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பிஸ்கட் தயாரிக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ் எடுத்துக்கோங்க நம்ம வந்து அனிவல் பிளானட் டிஸ்கவரில எல்லாம் பார்ப்போம்ல அந்த ஃபேக்டரி பார்க்கும்போது எல்லாமே அதுவே பண்ணி பண்ணி பேக்கெட் எல்லாமே அதுவே போட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் அந்த மாதிரி வர இடத்துல வேலைக்கு ஆள் எதுக்குங்க தேவை கம் கம்மி மெம்பர்ஸ் தானே வேலைக்கு தேவைப்படுவாங்க அதனாலதான் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர்ல என்ன ஆச்சு அந்த அளவுக்கு வேலை வாய்ப்பு வந்து உருவாகல அப்போ இண்டஸ்ட்ரி செக்டர்லயே இந்த எம்எஸ்எம்இஸ் இருக்காங்கல்ல இங்கதான் வேலை வாய்ப்பே உருவ இருக்கு ஏன்னா எம்எஸ்எம்இஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் டேர்ன் ஓவர் பண்றாங்க ஃபைவ் குரோர் அந் குள்ளதான் டேர்ன் ஓவர் பண்றாங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னா சின்ன மேனுபேக்சரிங் யூனிட்டா இருப்பாங்க அவங்க இவ்வளவு பெரிய மிஷின்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க பேக்கெட் பண்றது எல்லாமே தயாரிக்கிறது இவங்க கையாலே தயாரிப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த செக்டர்ல என்ன இருக்கும் வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கும் அதனாலதான் நம்ம கண்ட்ரில அக்ரிகல்ச்சருக்கு அடுத்தபடியா எங்க அதிகமான வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எம்எஸ்எம்இல தான் அதிகமான வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனாலதான் எம்எஸ்எம்இ நம்மளோட எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதனாலதான்